আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের পদার্থবিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায় বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এই অধ্যায়ের দুই সালে আসা যে ক্রিয়েটিভ কোর্সেন্টি ছিল ঠিক সেটি নিয়ে আলোচনা করব এই প্রশ্নটা আমি দেখলাম যে প্রশ্নটি ক্যালোরি মিতির বিষয় থেকে এসেছে অনেক স্টুডেন্টেরই আমাকে জিজ্ঞেস করে অনেক স্টুডেন্টই জিজ্ঞেস করে স্যার এই প্রশ্নটা একটু কঠিন মনে হচ্ছে বা এটার সলিউশনটা একটু করে দেন কিভাবে সহজ করে এটার সলিউশন করা যায় ঠিক সেটাই আজকে আমি তোমাদের দেখাবো তাহলে প্রশ্নটি তোমরা দেখো যে দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জ্বলন্ত একটি চোলার পাশে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার একটি তিন কেজি ভরের কঠিন বস্তু রাখা হলো ফলে নির্দিষ্ট সময় পর এর তাপমাত্রা ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন হাইট হয়ে গেল বস্তুটির উপাদানের আপেক্ষিক তাপ দেওয়া আছে এবং বরফ গলনের সুপ্ত তাপটা দেওয়া আছে এখন প্রশ্ন হল যে বস্তুটির তাপমাত্রা ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন হাইটে পৌঁছাতে কি পরিমাণ তাপ শোষণ করতে হয়েছে আচ্ছা তাহলে একটু উদ্দীপকটা আবারও ভালোভাবে একটু বুঝে নিতে হবে মানে উদ্দীপক যদি আমরা ক্লিয়ার হই তাহলে কিন্তু আমরা এই প্রয়োগ প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতামূলকের উত্তরটি দিতে পারব আচ্ছা উদ্দীপকে কি বলা আছে একটি জ্বলন্ত চোলা সেই চোলার টেম্পারেচারটা কত টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই চোলার পাশে কি রাখা আছে একটি বস্তুকে রাখা আছে তিন কেজি ভরের একটি বস্তু তাহলে চোলার পাশে যদি আমরা কোনো বস্তুকে রাখি তাহলে বস্তুর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে এখন বলছে বাড়তে বাড়তে এইটটি সিক্স ডিগ্রি ফারেন হয়ে গেছে এখন এই যে তাপমাত্রা ছিল কত ডিগ্রি পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বাড়তে বাড়তে ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন হয়ে গেছে তাহলে এরই মধ্যে বস্তুটি কি পরিমাণ তাপকে শোষণ করে নিয়েছে কারণ বস্তুটি যেহেতু তাপমাত্রা বেড়েছে সেহেতু কনফার্ম বস্তুটি তাপ শোষণ করেছে তাহলে কতটুকু কত জুল তাপ শোষণ করেছে এটি কিন্তু বের করতে হবে আচ্ছা চলো তাহলে আমরা গনম্বরটা করে ফেলি তাহলে আমরা গনম্বর প্রশ্নের উত্তরটি একটু দিব দেখি আচ্ছা আমরা গনম্বরের উত্তরটা একটু দেই বস্তুটির তাপমাত্রা ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন হাইটে পৌঁছাতে কি পরিমাণ তাপ শোষণ অর্থাৎ কিউ বের করতে হবে শোষিত শোষিত তাপ কিউটা কত তাহলে আমরা একটু দেখি যে এখানে কি কি দেয়া আছে তাহলে আমাদের এখানে আচ্ছা আমাদের যা যা দেয়া আছে এগুলো আমরা আগে লিখে নিব যে বস্তুটি দেখো যখন চুলার পাশে প্রথমে রাখা হয় তখন তার ইনিশিয়াল টেম্পারেচার ছিল পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা লিখব যেখানে প্রাথমিক তাপমাত্রা অথবা আদি তাপমাত্রা লিখতে পারি তাহলে এখানে প্রাথমিক তাপমাত্রা বস্তুটির প্রাথমিক তাপমাত্রা আমি একটু কমপ্লিটলি লিখি যে বস্তুটির বস্তুটির প্রাথমিক তাপমাত্রা এটা কত ছিল এটা তাপমাত্রাকে আমরা থিটা ওয়ান দ্বারাও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি টি ওয়ান দ্বারাও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আচ্ছা বস্তুটির প্রাথমিক তাপমাত্রা তাহলে টি ওয়ান ইকুয়াল পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আচ্ছা এরপরে বস্তুটির দেখো প্রাথমিক তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর শেষ তাপমাত্রা কিন্তু ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন তাহলে বস্তুটির চূড়ান্ত তাপমাত্রা বা শেষ তাপমাত্রা শেষ তাপমাত্রা টি টু ইকুয়াল ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন আচ্ছা ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন হাইট যেহেতু এটাকে আমরা একটু ডিগ্রি সেলসিয়াস করে নিই তাহলে এটা আমরা যদি একটু অঙ্ক করতাম তাহলে কিন্তু কিভাবে করতাম সেই সূত্রটি তোমাদের মনে আছে কি না সি ডিভাইডেড ফাইভ ইকুয়াল এফ ওয়াইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন ঠিক সেটার দ্বারা তো আমরা এখানে অতি দ্রুত এটা করে ফেলব যে ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন হাইট তাহলে আমরা এখানে কী কাজ করব যে ছিয়াশি মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন গুণন ফাইভ রেজাল্টটা কিন্তু চলে আসবে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক এটা কিন্তু এখন ডিগ্রি সেলসিয়াসে পরিণত হবে মানে এই যে বিষয়টি ছিয়াশি মাইনাস বত্রিশ ঠিক দেখো ওই সূত্রটা আমি দিয়েছিলাম এই যে সূত্রটি সি ডিভাইডেড ফাইভ ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন এখান থেকে সি যখন বের করবো তাহলে এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন গুণন এই ফাইভটা ওই পাশে গুণ হয়ে যাবে 
ঠিক এই বিষয়টা আমি ওখানে দেখেছি তো ওখানে একটু শর্টে করে ফেললাম যে আমরা আমাদের যেহেতু গ ঘ দুইটা ঘ নম্বর অনেক বড় প্রশ্ন সেটাকে আমরা একটু মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব তো এভাবে আমরা করলে আমাদের সময়টা কম লাগবে তাহলে টি টু ইকুয়াল তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা বের করলাম তাহলে আমাদের টি ওয়ানটা সেলসিয়াসে আবার টি টু আমরা সেলসিয়াসে কনভার্ট করেছি এখন যদি বলি যে এই তাপমাত্রার আমাদের যদি আমরা শেষ তাপমাত্রা থেকে আদি তাপমাত্রাটা বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা তাপমাত্রার পার্থক্য খুঁজে পাবো তাহলে তাপমাত্রার বস্তুটির তাপমাত্রার পার্থক্য তাপমাত্রার পার্থক্য ডেল্টা টি ইকুয়াল তিরিশ মাইনাস পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকুয়াল আমাদের রেজাল্টটা হচ্ছে কত পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আচ্ছা পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা আছে এটাকে যদি আমরা কেলভিনে কনভার্ট করি তো ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখো তাপমাত্রার পার্থক্য ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা কেলভিনেও কিন্তু সেটাই থাকবে তাহলে কেলভিনে কত হবে ইকুয়াল পনেরো কেলভিন পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানে পনেরো কেলভিন বৃদ্ধি আচ্ছা এখান থেকে আমরা এখন তাহলে আমরা ডেল্টাটি পেয়ে গেছি তা আমরা যে মূল সূত্রটি দিতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু কিউ ইকুয়াল এম এস ডেল্টাটি তাহলে আমাদের এম এস এই দুটা লাগবে এখন বস্তুটির ভর কত দেওয়া আছে দেখো তিন কেজি তাহলে আমরা এখানে লিখব কি বস্তুর ভর বস্তুর ভর এম ইকুয়াল থ্রি কিলোগ্রাম এবং বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপটা দেওয়া আছে কত এইটা এখন আমরা ওইটা লিখব যে বস্তুর উপাদানের বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ এস দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলে এসটা দেওয়া আছে তিনশো একষট্টি জুল পার কেজি পার কেলভিন ওকে এখন আমরা কিন্তু অঙ্কটি করতে পারি কারণ আমাদের বের করতে হবে শোষিত তাপের পরিমাণ তাহলে ধরি বস্তু কর্তৃক শোষিত তাপ এটা আমরা একটু ধরে নেই ধরি বস্তু কর্তৃক শোষিত তাপ ইকুয়াল কিউ তাহলে আমরা ধরে নিলাম ধরি বস্তু কর্তৃক শোষিত তাপ ইকুয়াল কিউ তাহলে আমরা জানি আমরা জানি কিউ ইকুয়াল এম এস ডেল্টা টি এখন আমরা মানগুলো একটু বসিয়ে দেই সবগুলো মান ওই পাশে দেয়া আছে এম এর মান হলো থ্রি এন টু এস এর মান হলো তিনশো একষট্টি আর ডেল্টা টির মানটা হলো ফিফটিন আচ্ছা এই তিনটাকে যদি আমরা গুণ করি রেজাল্টটি কত আসে আমরা একটু দেখি সব মিলে থ্রি এন টু তিনশো একষট্টি এন টু পনেরো আমাদের থ্রি ইন্টু তিনশো একষট্টি ইন্টু পনেরো রেজাল্ট আসবে ষোলো হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ এটা পাচ্ছি আমরা ওয়ান সিক্স টু ফোর ফাইভ জুল তাপের একক কিন্তু জুল আমরা যদি এই সবগুলোর ইউনিট বসাতাম তো ফাইনালি কাটাকাটি করে আমরা কিন্তু জুলই পেতাম তাহলে তাপের এককটা জুল বের হল এটাকে কিন্তু তোমরা এভাবে লিখতে পারো এই এখানেই তোমরা অ্যান্সার লিখতে পারো অথবা যদি এটা লেখো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন টু দি ফর ফোর জুল এই এটা তাহলে শোষিত তাপের পরিমাণ এই পরিমাণ শোষিত তাপ অর্থাৎ বস্তুটি এই পরিমাণ তাপকে অ্যাবজর্ব করবে যদি চোলার পাশে রাখি তাহলে এতটুকু তাপ অ্যাবজর্ব করবে ঘ নম্বরটি হয়ে গেলে এবার আমরা ঘ নম্বরে চলে আসি উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময় পর বস্তুটিকে পাঁচশো গ্রাম গলিত বরফের ঠান্ডা পানিতে সেরে দিলে ওই যে চোলার পাশে যে আমরা এতক্ষণ রাখলাম অর্থাৎ তাপমাত্রা যে ফাইনালি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেছে অর্থাৎ ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়ে গেছে এখন এই গরম বস্তুটিকে তিরিশ ডিগ্রির বস্তুটিকে যদি আমরা হাফ কেজি বরফ গলা পানির মধ্যে দিয়ে দেই তাহলে কি ঘটনা এবার ঘটবে এবার কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটবে যে বস্তুটি তাপ সেরে দিবে এবং ওই বরফ গলা পানি মানে কত ডিগ্রির পানি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানি এই পানি কিন্তু তাপ গ্রহণ করবে তাহলে বস্তু কর্তৃক কতটুকু তাপ সেরে দিল এবং ওই পানি কতটুকু তাপকে অ্যাবজর্ব করল এইটা কিন্তু আমরা দেখব যে বর্জিত তাপ আর গৃহীত তাপ কিন্তু ইকুয়াল সমান এটা কিন্তু প্রিন্সিপাল অফ কেলোনিমিটি এখন এখান থেকে আমরা একটু দেখি ঘ নম্বরটা আমরা একটু করে ফেলবো তাহলে আমি এখানে লিখছি ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতামূলক এটার আমরা এখন অ্যান্সারটা করতে যাচ্ছি
তাহলে এখানে আমরা যে বিষয়টা একটু খেয়াল করব সেটা হলো বস্তুর কি ক্ষেত্রে কেমন আছে অর্থাৎ বস্তুর বস্তুর তত্ত্বগুলো আমরা একটু দেব এরপর আমরা বরফগুলো পানির তত্ত্ব দেব দিয়ে এখান থেকে আমরা কিউ ওয়ান ইকুয়াল কিউ টু আমরা কিউ ওয়ান কিউ টু বের করে তারপর দুটা সমান দেখালে হয়ে যাবে তো এখানে বস্তুর ক্ষেত্রে প্রথমে আগে আমরা একটু দেখি যে বস্তুর ক্ষেত্রে তাহলে আমি ঘনম্বর প্রশ্নের উত্তরে শুরুতে কি লিখবো আচ্ছা আমি একটু কাজ করি এই সাইডটা যাতে বস্তুর ক্ষেত্রে আর এদিকে আমি আচ্ছা তাহলে আমি একটু আর একটু এদিকে লিখি যে বস্তুর ক্ষেত্রে আচ্ছা দেখো যে বস্তুর ক্ষেত্রে কি কি তথ্য আছে আমরা তথ্যগুলো একটু দেখে নিই আচ্ছা বস্তুর ক্ষেত্রের যে তথ্যগুলো থাকবে সেটা হলো এখানে বস্তুর ভর দেওয়া আছে কিন্তু তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে যেহেতু বস্তুর ক্ষেত্রে আমি লিখছি এখানে আর বস্তু লিখব না বস্তুর ভর আচ্ছা এম এর মানটা দেওয়া আছে কত এম এর মানটা দেওয়া আছে থ্রি কেজি আর বস্তুর কি দেওয়া আছে আপেক্ষিক তাপ বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ ইস ইকুয়াল তিনশো একষট্টি জুল পার কেজি পার কেলভিন আর কি দেওয়া আছে বস্তুর আচ্ছা তাহলে বস্তুর যখন আমরা বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপটা বের করব তাহলে বিষয়টি কি বস্তুকে যখন পানির মধ্যে দেবো বস্তু তো তাপ বর্জন করবে তাহলে বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপটাকে আমরা কেউ ওয়ান ধরে নেব আর শোষি ওই পানি কর্তৃক শোষিত তাপটাকে আমরা কেউ টু ধরে নেব তাহলে বস্তুর ভর বস্তুর আপেক্ষিক তাপ এবং আমরা একটু দেখি যে বস্তুর আদি তাপমাত্রা কত ছিল তাহলে বস্তুর আদি তাপমাত্রা এখান থেকে এবার একটা কথা এখানে কিন্তু একটা ফ্যাক্ট যে বস্তুর যে ইনিশিয়াল টেম্পারেচার এটা কত ছিল গণম্বরে তোমরা দেখে আসছো বস্তুর আদি তাপমাত্রা ছিল পনেরো ডিগ্রি কিন্তু এইখানে গণম্বরে কিন্তু কারণ আমি যখন চুলার পাশে বস্তুকে রাখছি মনে করো যে বস্তু যখন গরম হয়ে গেছে তারপরে কিন্তু পানির মধ্যে এটাকে দেওয়া হয়েছে তাহলে বস্তুর কিন্তু এখন আদি তাপমাত্রাই তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর পানির মধ্যে দেওয়ার পরে মিশ্রিত যে তাপমাত্রা হচ্ছে সেটা তো আমরা জানি না ওটা বের করতে হবে ওটা আমরা ফাইনালি দেখব যে কি পরিমাণ হয় সেটা একটু দেখি মিশ্রণের তাপমাত্রা আমরা যেহেতু বের করব তাহলে এখন বস্তুর আদি তাপমাত্রা বস্তুর আদি তাপমাত্রা আদি তাপমাত্রা টি ওয়ান ইকুয়াল ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেনহাইট কারণ চুলার পাশে রাখার পর ছিয়াশি হয়েছে গেছে তো ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেনহাইট মানে হলো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা আমরা বের করছিলাম গরম পড়ে দেখাইছি কিভাবে হয় আচ্ছা তাহলে এটাই কিন্তু বস্তুর আদি তাপমাত্রা এখন আমরা এখান থেকে দেখো তাহলে মিশ্রণের যে তাপমাত্রাটা সেটা কিন্তু আমরা মিশ্রণের যে তাপমাত্রা সেটা আমরা দিব যে কত সেটা তাহলে আমরা ধরি মিশ্রণের তাপমাত্রা লিখতে পারি কি ধরি মিশ্রণের তাপমাত্রা ইকুয়াল টিএম এটা আমরা মিক্স টেম্পারেচার দিলাম যে মিশ্রণের তাপমাত্রাটা এখানে আমরা টিএম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম তো এখন তোমরা দেখো তাহলে বস্তুর ক্ষেত্রে এখন বস্তু তো তাপ কি করবে বস্তু তাপ বর্জন করবে তাহলে বস্তু কর্তৃক যে বর্জিত তাপ ধরি মিশ্রণের তাপমাত্রা টিএম আর বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ আচ্ছা বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ আমরা এটাকে কিউ ওয়ান ধরি বস্তু কর্তৃক বর্জিত কিউ ওয়ান এখন আমরা কি পাব আমরা দেখো একটা সূত্র জানি কিউ ইকুয়াল এম এস ডেল্টা টি তাহলে আমরা জানি কিউ ইকুয়াল তো কিউকে আমরা কিউ ওয়ান দিয়ে দিলাম আমরা এখন কি বের করতেছি বস্তুর বর্জিত তাপ বের করতেছি তাহলে কিউ ওয়ান ইকুয়াল এম এস ডেল্টা টি এখন আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই থ্রি গুণন থ্রি সিক্স ওয়ান ইন্টু ডেল্টা টিটা কত এই জায়গায় কিন্তু ডেল্টা টিটা কত হবে দেখো বস্তুর তাপমাত্রা কত ছিল তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর মিশ্রণের ফলে বস্তুর তাপমাত্রা এখন মিশ্রিত তাপমাত্রা কিন্তু টিএম মানে বস্তুকে যখন আমরা বরফ গলা পানির মধ্যে সেরে দিব তখন বস্তু তিরিশ ডিগ্রি থেকেও তাপমাত্রা কমতে থাকবে কমতে থাকবে তাহলে এই মিশ্রণের তাপমাত্রা এমন একটা তাপমাত্রা আসলে হবে সেটা কিন্তু 
এই উষ্ণ বস্তুর চেয়ে কম কিন্তু শীতল বস্তুর চেয়ে বেশি অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রির চেয়ে কম হবে এই মিশ্রণের তাপমাত্রা কনফার্ম এবং জিরো ডিগ্রির চেয়ে বেশি হবে অর্থাৎ বরফ গলা পানির চেয়ে কিন্তু বেশি হবে কারণ কি মিশ্রিত তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বস্তুটি ছাড়বে আর জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের যে বরফ গলা পানি ওটা তাপ গ্রহণ করবে তাহলে জিরো থেকে একটু বাড়বে আর তিরিশ থেকে যে বস্তুটি তিরিশ থেকে ষাটসে ওইটার একটু কমবে অর্থাৎ মিশ্রণের তাপমাত্রাটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিষয়টি এরকম যে মিশ্রণের তাপমাত্রা টিএম কনফার্ম যে টিএম ইজ গ্রেটার দেন টি ওয়ান সরি টি ওয়ানকে আমরা ধরেছি হলো বস্তুর তাহলে এরকম হবে দেখো যে মিশ্রণের যে তাপমাত্রাটা এটা টিএম এটা কি এটার চাইতে কিন্তু কে বড় টি ওয়ান বড় কিন্তু এটার চেয়ে কে ছোট টি টু ছোট অর্থাৎ টিএম ইজ গ্রেটার দেন টি টু অ্যান্ড লেস দেন টি ওয়ান টি ওয়ানটা কি ছিল টি ওয়ান ছিল বস্তুর তাপমাত্রা টি ওয়ান হলো বস্তুর এই দেখো এটা বস্তু আর টি টুটা হলো পানির ওই বরফ গলা পানির ওকে তার বরফ গলা পানির চেয়ে টিএম বড় কিন্তু বস্তুর চেয়ে ছোট এই বিষয়টি যদি একটু খেয়াল থাকে তাহলে কিন্তু এখান থেকে দেখো ওই ওইটা এটা আমি রাফ করছি তো এখান থেকে আমি এখানে কি লিখতে পারি ডেল্টা টি কল লিখতে পারি কিন্তু অবশ্যই টি ওয়ান মাইনাস টি এম এটা লিখতে পারে তাহলে এখান থেকে আমি একটু মান বসে দেই থ্রি ইন্টু থ্রি সিক্স ওয়ান ইন্টু টি ওয়ানের মান কত তিরিশ মাইনাস টি এম এখানে একটু গুণ করে রাখি দেখবা তিনশো একষট্টি গুণ তিন অর্থাৎ এক হাজার তিরাশি আসবে এক হাজার তিরাশি তো এক হাজার তিরাশি এটা গুণ করলে আর সাথে কি থাকবে তিরিশ মাইনাস টিএম তো ওকে তো আমরা দেখলাম যে সুতরাং কি ওয়ানের মান এইটা আসে বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপের পরিমাণ এতটুকু আচ্ছা এবার আমরা পানি কর্তৃক শোষিত তাপটা একটু দেখব তো এই বিষয়টা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের ঠিক এই জিনিসটা একটু বুঝে বুঝে মনে রাখতে হবে যে মিশ্রণের তাপমাত্রাটা কেমন হয় তো এখান থেকে ঠিক দেখো এটা যদি মনে থাকে আমরা কি লিখলাম টি ওয়ানের কাছ থেকে টিএম কে বিয়োগ দিলাম আর যখন পানির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি কাজ করব টিএম থেকে টি টু কে বিয়োগ দেব এই বিষয়টা যেন একটু মনে থাকে কারণ কি টিএম হলো টি টুর চেয়ে বড় এই জন্য টিএম থেকে টি টু কেই বিয়োগ দিতে হবে আমরা এবার লিখব পানির ক্ষেত্রে এটা কেমন পানি ছিল সেটা আগে কনফার্ম হয় বরফ গলা পানি তাহলে বস্তুটি তো গলিত বরফের ঠান্ডা পানি আচ্ছা গলিত বরফের ঠান্ডা গলিত বরফের পানির ক্ষেত্রে গলিত বরফের যে ঠান্ডা পানি সেটার ক্ষেত্রে গলিত বরফের এটা আমি একটু কনফার্ম করি ঠান্ডা পানির ক্ষেত্রে গলিত বরফের ঠান্ডা পানির ক্ষেত্রে আচ্ছা এবার গলিত বরফের ঠান্ডা পানির ক্ষেত্রে আমরা কি কাজ করব কি কী দেওয়া আছে সেইগুলো কনফার্ম করব এখানে ভর মানে পানির ভর এখানে পানির ভর এম ইকোয়াল কতটুকু আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি কারণ এখানে কিন্তু লেখা আসছে দেখো যে পাঁচশো গ্রাম তাহলে এম এর মান আমরা পাঁচশো গ্রাম লিখতে পারি গ্রাম কি কিলোগ্রাম করলে পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রাম আচ্ছা এরপরে আপেক্ষিক তাপ আপেক্ষিক তাপ তোমরা জানো যে পানির ক্ষেত্রে এটা দেওয়া থাকবে না থাকে আমরা জানি চার হাজার দুইশো জুল পার কেজি পার কেলভিন তাহলে আপেক্ষিক তাপ এস ডাব্লিউ দিলাম মানে এটা ওয়াটারের আপেক্ষিক তাপ স্পেসিফিক হিট অফ ওয়াটার তাহলে এটা কত চার জুল পার কেজি পার কেলভিন এরপরে এখন এখান থেকে আমরা তাপমাত্রা কি দেখব যে আদি তাপমাত্রা বা প্রাথমিক তাপমাত্রা আচ্ছা বরফ গলা পানির তাপমাত্রা মানে কত ডিগ্রি এটা জিরো ডিগ্রি কনফার্ম যে এটা জিরো ডিগ্রি তাহলে থ্রিটা এটা আমরা টি টি ডাব্লিউ ওয়াটার টেম্পারেচারটা কত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে কি কাজ করতে পারি যে এ অনুযায়ী লিখতে পারি ধরি মিশ্রণের তাপমাত্রাটা টিএম ধরি আচ্ছা মিশ্রণের তাপমাত্রা আমরা এখানে ধরি ধরে রাখছি সমস্যা নেই বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ তাহলে এটা লিখি যে বস্তু সরি বস্তু কর্তৃক বসছে যে এটা পানি কর্তৃক গৃহীত তাপ পানি কর্তৃক গৃহীত তাপ 
पानी करते गृहत ताप समान किऊ टू तेल पानी करते गृहत ताप एक धरे निल एखे लिखी धरि धरि पानी करते गृहत ताप किऊ टू एन हमें सूत्र देव कि हमारा जान किऊ टू इक्ुअल एम अच्छा पानी भर तेल पानी भर टा एम डब्ल्यू दिल एम डब्ल्यू एम एस डब्ल्यू डेल्टा टीथ अच्छा तेल देखो एखान कि लिखते परि जे एखान तापम्राटा एदि के आदि तापम्रा टी ओन दिल ताने देखो किऊ टू इक्ुअल एम टू एस अर्थात एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी एखे क्यों डब्ल्यू टा दी एट बोझा जो व्टारे एट मैथ अफ व्टार स्पेसिफिक हिट अफ व्टार एगो पानी क्षेत्र जो आप डब्ल्यू दी एक आलदा कर फिलल वस्तुर से एक आलदा कर लम जाते सहजे बुझते पर देखें एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू गुरु डेल्टा टी की डेल्टा टी हल टी देखो एम माइनस टीएम अर्थात मिश्रण तापम्रा थे एक क्षेत्र में आदि तापम्रा के वियोग देव तदि तापम्रा अवश्य टी ओन धर्षित ठीक से डब्ल्यू टाइ ओके ओके एखान एक क्ष कर देखी कि है एम डब्ल्यू टा कत एम डब्ल्यू टा हल जिरो पॉइंट फाइव गुणन एस डब्ल्यू टा कत बयाल्लिस गुणन टीएम मैं मिश्रण तापम्रा जानी ना तो ये थक टी एम माइनस एट हलो जिरो टी डब्ल्यू टा अर्थात पानी टेम्पारेचर का आदि जिरो छो तो यो जो गुण करी जिरो पॉइंट फाइवर संगे गुण कर लेखा एकुश इंटू टी एम अर्थात एकुश टी एम एट आस तो ये टीएम टाइम बेर करते हैं तो हम देखो कि पासी सूतरा एखान किऊ टू दुईटा पॉइंट एक मना रखबा भलोक किऊ वन कत पे किऊ टू कत पे किऊ वन किऊ टू देखाते हैं देखो बोल से जे सर्वोच्च तापम्रा कत मैं टीएम टा कत तो हम तो कैलोरिमितर मूल नीति देखे कि शिखेम ये किऊ वन और किऊ टू समान है वस्तु करतृक वर्जित ताप पानी कर गृहत तापटा एन समान एन लिखब देखो तेल एटुकु केटे दीची क्योंकि एर मध्य हमें मन रखते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट अभी माजे सब केटे दीची एन लिखब जे एन देखो एन कलोरिमितर मूल नीति थे पाई कैलोरिमितर मूल नीति होते पाई वर्जित ताप इक्ुअल गृहत ताप अच्छा वर्जित ताप कतटुकु पे वर्जित ताप पे परिमाण तीवान इक्ुअल किऊ टू किऊन मान ट बसिए दे वन जिरो एट थ्री एखे थार्टी माइनस टी एम और ये पास कत पे किऊ टू दुई हज़ार एकश टीएम एगो केटे दीची एन एक गुण करी देखे गुण कर ले कत हो एक हज़ार तिरशी एर संगे गुण देव त्रिस के बत्रीस हज़ार चारश नब्बे माइनस एटार संगे एक गुण दिल एक हज़ार तिरशी टी एम इक्ुअल एखने एकुश टी एम अच्छा एन देखो ये कोई पास नहीं गले कत क्यों एट लिखते पर एकुश संगे एक हज़ार तिरशी अर्थात एक त्रिस तिरशी टी एम इक्ुअल बत्रीस हज़ार चारश नब्बे एखान के लिखते परि टी एम मिश्रण तापम्राटा कत ये डिवाइडेड बत्रीस हज़ार चारश नब्बे डिवाइडेड तीन हज़ार एकश तिरशी ये दादा कत आस एक देखी एक त्रिस तिरशी टेन दशमिक टू जिरो सेभेन थ्री फाइव ए रकम तेल टू जिरो सेभेन तीत डिजिट टी जो फाइव फोर चे बड़ो आज टू वान लिखते परि टेन दशमिक टू वान डिग्री सेलसिय तुम्हारा आशा करी जो आजकल ये विषय तुम्हारा बुझते तुम्हारा शुभकामना एखने समाप्त करल्ला हाफिज असलम